¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Chiclayo Construye, gracias por acompañarnos una semana más aquí en nuestro programa, que por cierto hemos preparado varias notas y algunas entrevistas para que usted esté siempre informado del mundo empresarial. Y justamente vamos a iniciar el programa con un informe preparado por Pamela Herrera, ella hizo un recorrido por Chiclayo, fue a librerías, a mercados para conocer dónde es más barato, dónde es más cómodo, dónde es más seguro comprar los útiles escolares. Veamos. Nos encontramos a inicio de las clases escolares y una de las preocupaciones de los papis es los útiles escolares. Así que Chiclayo Construye va a dar una vuelta por todo Chiclayo para ver las distintas opciones que tenemos en el mercado. cuadernos, plumones y más. Son algunos de los útiles escolares que podemos observar en las largas listas de útiles escolares que a más de un padre de familia le quita el sueño. A fines de febrero es insoportable y caótico tratar de caminar en el mercado modelo por la sección de útiles. Es así que nos nace una duda. ¿Por qué tanta gente prefiere comprar en el mercado modelo y no en librerías del centro? Más rápido, o sea, por otros lados están mucha, demasiada gente, demasiada gente y acá, bueno, hay que buscar. Bueno, yo he venido acá al mercado a, a, a ver, a, porque a veces en lo que es variedades de, de lo que es diseños, colores, que a las niñas les gusta combinar sus cuadernos, decorarlos de otra manera y a veces en librería, porque hay mucha gente, no estamos aprovechando ahorita aquí en el mercado en venir a ver porque hay bajo público todavía. Nuestro recorrido por diferentes librerías del centro de la ciudad y tiendas del mercado modelo, encontramos útiles escolares de todas marcas y de todos los precios. Pensando en ustedes padres de familia, aquí una comparación muy clara de los precios para el alcance de todos los bolsillos. La demanda por compra de útiles escolares ya empezó. En este cuadro comparativo verificamos que el precio de cada uno de los productos sea de la misma marca y así no tener variación alguna. Pero también existen otros factores por los cuales la gente prefiere ir al mercado y no a librerías del centro. Bueno, yo venir directamente acá por el hecho de que vengo de provincia y vengo por rápido avanzar, comprar por mayor y irme también. O sea, los precios son más ahorrativos en lo que es el por mayor. Me parece que sí. ¿Por qué comprar aquí en el mercado y no en otras tiendas? No, he eh, comprado en otras tiendas, sino que hay algunas cosas que no lo tiene otras tiendas. ¿Y el precio va variando o es el mismo? Sí, varía. Actualmente la campaña escolar está baja, pero algunos padres no esperan la última hora y ya están haciendo sus compras. Nosotros ya les dimos una idea de los precios de algunos útiles escolares. Ahora usted elija lo que a su bolsillo le conviene. Esperamos que ustedes saquen sus propias conclusiones y vean dónde comprar. Lo importante es tener la seguridad y la confianza de comprar un lugar que le ofrezca garantía, amigos. Eso es lo más importante. Y bien, tenemos otra nota. ¿Cómo sabemos si una persona es emprendedora o no? ¿Qué características debe tener? Veamos el siguiente informe. Chiclayo tiene más de un millón de habitantes y entre ellos necesitamos gente emprendedora que ayude al desarrollo de nuestra ciudad y del país. ¿Pero a quién llamamos una persona emprendedora? La primera característica o la primera clave eh, para poder calificar un emprendedor definitivamente es la visión. Si tú no sabes a dónde vas, si no tienes 
esa habilidad de poder ver más allá eh, de las oportunidades de negocio para justamente darles ese valor agregado que implica el proceso de innovación, definitivamente eh, no podrías decir que eh, eres un emprendedor, ¿no? Es una de las herramientas claves, otro, otra de las herramientas claves eh, características del emprendedor, creo que además de la visión es el hecho del compromiso y el esfuerzo. Si no estás comprometido con lo que realmente quieres lograr, si no te comprometes hacia dónde quieres llegar, es muy probable que de repente puedas tener muchas metas, pero no necesariamente puedas ir lográndolas paso a paso durante todo el proceso. El emprendedor tiene un sinfín de cualidades en las cuales tiene que destacar su capacidad para poder empezar un negocio propio o crear algo nuevo. En nuestra sociedad se busca gente que acepte nuevos riesgos y lo sepa aprovechar. Cabe resaltar que un emprendedor exitoso debe tener tres atributos claves y estos son... El tema eh, de la especialización justamente va de la mano, creo yo, con justamente el proceso que implica la innovación. Eh, te mencionaba hace un instante, el tema de innovación es muy amplio y es bastante complejo, pero definitivamente al inmiscuirnos o al hablar de especialización estamos hablando también de desarraigar todas las partes del proceso para, de tal manera que eh, en este caso el emprendedor realmente pueda avisorar de repente, por ejemplo, en el caso de nuevas oportunidades de negocio, de repente desde el, eh, no solamente segmentos, sino también nichos de mercado. El tema de la investigación es un tema que debe estar digamos, no solamente a nivel empresarial y inmiscuido, sino a nivel de todas las áreas, porque eso nos ayuda a que nosotros podamos eh, efectuar o podamos tangibilizar, en este caso, los conocimientos que van siendo adquiridos desde aulas por cada uno de los jóvenes emprendedores que se arriesgan, o en este caso apuestan, sobre todo por poder destacar una cultura empresarial que sea innovadora, que justamente se refleje en temas de investigación, y que también eh, esto implique un desarrollo no solo científico, no solo tecnológico, sino también cultural, porque definitivamente va arraigado a esto. ¿no? El tema de innovación en realidad es un tema bastante complejo, Son, eh, se refiere a innovar digamos, a nuevos procesos, nuevos procedimientos en la industria y definitivamente eh, la persona que los pone en práctica a nivel experimental justamente es un emprendedor. A continuación, una recomendación de la especialista en el tema. Recomendaciones para los emprendedores. Creo que existen en el mercado diferentes oportunidades de negocio, existen emprendedores que ya se encuentran en el mercado, otros que se están abriendo camino, que, que recién están introduciendo nuevos productos, nuevos servicios. Creo que una de las recomendaciones firmes es que justamente puedan mantener el compromiso, definitivamente ingresar a un mercado eh, como empresario no es una tarea fácil, hay que tener los conocimientos, la asesoría, sobre todo las ganas de salir adelante, ¿no? Eh, que no pierdan el horizonte, que no pierdan la visión. Muchas veces eh, el camino del emprendedor está lleno de retos, está lleno de algunos obstáculos también. Definitivamente las personas que, que son exitosas en este rubro me, van a dar fe de ello. Creo que justamente ese es el, el camino, ¿no? no perder la visión. Si iniciaste un negocio, si iniciaste una idea, un proyecto y ahora está encaminado, por más obstáculos que se presentan, yo creo que con, con una buena asesoría o si buscas a las instituciones que realmente pueden asesorarte a, y te pueden ayudar a especializarte en el tema, yo creo que los emprendedores se van a continuar abriendo camino. Así que creo que esa, esa sería este, más que nada la recomendación. La visión por sobre todas las cosas. Especialización, investigación e innovación son tres características que nunca pueden faltar para que usted, querido televidente emprendedor, siga adelante con sus proyectos. Hay que rescatar tres puntos importantes, visión, compromiso e innovación. Sin ello, nosotros no podemos llamarnos emprendedores. Bien amigos, hacemos una pausa comercial, pero no se muevan, que regresamos con más aquí en Chiclayo Construye. 